ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది గద్దె దుర్గారావు పార్లమెంటు బడ్జెట్ మళ్లీ విడత సమావేశాలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వాయిదా పడ్డాయి రైతుల రుణమాఫీ ప్రక్రియను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని పురపాలక ఐటీ శాఖ మంత్రి తారక రామారావు తెలిపారు పారదర్శకమైన పాలన పౌర సేవలు ప్రణాళికబద్ద అభివృద్ధి తదితర లక్ష్యాల సాధన కోసం పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం సాగుతోందని రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చెప్పారు వ్యాపారులకు వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీ చెల్లింపుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట వ్యాప్తంగా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామని కేంద్ర జీఎస్టీ ముఖ్య కమిషనర్ శశిగిరిరావు తెలిపారు పార్లమెంటు బడ్జెట్ మల్లి విడత సమావేశాలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వాయిదా పడ్డాయి లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే ఇటీవల కన్నుమూసిన జేడీయూ ఎంపీ వైద్యనాథ్ ప్రకాష్ మహాతో మృతిపట్ల సభ సంతాపం తెలిపింది అనంతరం ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన అల్లల్ల అంశాన్ని లేవనెత్తడంతో సభను మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు వాయిదా వేశారు అలాగే రాజ్యసభలో ఇదే అంశంపై ప్రతిపక్షాలు చర్చకు పట్టుబట్టడంతో చైర్మన్ వెంకయ్యనాయుడు సభను మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు వాయిదా వేశారు అంతకుముందు ఆయన ఢిల్లీలో సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనేందుకు అందరూ సహకరించాలని సభ్యులకు విజ్ఞప్తి చేశారు రైతుల రుణమాఫీ ప్రక్రియను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని పురపాలక ఐటీ శాఖ మంత్రి తారక రామారావు తెలిపారు ఈరోజు ఆయన తెలంగాణ భవన్లో డీసీసీబీ చైర్మన్లతో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ మంత్రి డీసీసీబీ చైర్మన్లుగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు అవకాశం కల్పించామని చెప్పారు అదేవిధంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవుల్లోనూ బలహీన వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు రైతు సమన్వయ సమితులను రైతు బంధు సమితులుగా మారుస్తామని మంత్రి పేర్కొన్నారు రైతుల సమస్యలపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలు సమర్థవంతంగా తిప్పుకొట్టాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు జిల్లాలో ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి సూర్యాపేట జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు మంత్రి ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో ఫ్లెక్సీల ఏర్పాట్లు కూడా నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని భారీగా జరిమానా విధించాలని మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఆదేశించారు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టి ఫ్లెక్సీలను తొలగించాలని మంత్రి మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు వ్యవసాయ మార్కెట్ వద్ద కందిని కొనుగోలు చేయాలని కోరుతూ ఆందోళన చేపట్టారు మార్కెట్ యార్డు తలుపులు మూసిపి ఉండడంతో రైతులు ఆందోళన దిగి గేట్లను ఎత్తి లోపలికి వెళ్లారు దీంతో మార్కెట్ యార్డు చైర్పర్సన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు తక్షణమే రంగంలో దిగిన పోలీసులు రైతులను అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు కాగా మార్కెట్ యార్డు వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది సామాజిక మాధ్యమాలు బాధ్యతయుతంగా వ్యవహరించాలని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ ఐఎస్బిలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన అల్లర్లకు సోషల్ మీడియా కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని హింసకు పాల్పడరాదని మంత్రి చెప్పారు పారదర్శకమైన పాలన పౌర సేవలు ప్రణాళికబద్ధ అభివృద్ధి తదితర లక్ష్యాల సాధన కోసం పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం సాగుతోందని రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చెప్పారు ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన విస్తృతంగా పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు ప్రజల సహకారంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అన్నారు వీధి దీపాలు రహదారుల నిర్వహణ పట్ల కూడా ప్రజలు శ్రద్ద చూపాలని అన్నారు అదేవిధంగా ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణానికి సమగ్ర ప్రణాళికలను రూపొందించాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు అంతకుముందు మంత్రి నగరంలో నూతనంగా నిర్మించిన పార్కును ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లింగాల కమల్రాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వ్యాపారులకు వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీ చెల్లింపుల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట వ్యాప్తంగా ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో కేంద్ర వస్తు సేవల పన్ను కస్టమ్స్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విస్తృతంగా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామని కేంద్ర జీఎస్టీ ముఖ్య కమిషనర్ శేషగిరిరావు తెలిపారు ఈరోజు హన్మకొండలో నిర్వహించిన జీఎస్టీ అవగాహన సదస్సుకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ శేషగిరిరావు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు జీఎస్టీ మీ వద్దకు పేరిట 
అవగాహనా సదస్సులను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వ్యాపారులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వారి సందేహాలను నివృత్తి చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు నగరంలో మొబైల్ అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు తారక రామారావు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మేయర్ రామ్మోహన్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నగరంలో అన్నపూర్ణ కేంద్రాలను నూట యాభైకి పెంచడం జరిగిందని సోమేష్ కుమార్ తెలిపారు హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర మున్సిపాలిటీల్లోనూ త్వరలో అన్నపూర్ణ భోజన సదుపాయం కల్పించడం జరుగుతుందని ఆయన చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో హరే కృష్ణ ఫౌండేషన్ కృషి ఎంతో అభినందనీయమని ఈ సందర్భంగా సోమేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు రోజుకు నూట యాభై కేంద్రాల్లో నలభై వేల మందికి భోజనం అందజేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు చుట్టుపక్కల ఉన్న నూట అరవై ఐదు అండర్ పాస్ల వద్ద గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు విద్యుత్ లైట్లను అమర్చడం పూర్తి చేశారు గత నవంబర్ నెలాఖరులో దిశ ఘటన చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో జీఎస్ఎంసీ అధికారులు రోడ్డు దాటేందుకు ఇతర అవసరాలకు ఏర్పాటు చేసిన అండర్ పాస్ల వద్ద రాత్రి సమయంలో చీకటి లేకుండా చూసేందుకు జీఎస్ఎంసీ చర్యలు చేపట్టింది రేపు సాయంత్రం నుంచి ఇవి పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు ఎల్ఈడి లైట్లతో పాటు సౌర విద్యుత్ స్తంభాలను ఉపయోగించడం విశేషం హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం పరిధిలోని హస్తినాపురంలో భార్య ఇద్దరు పిల్లలకు విషమించి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు ముందు భార్య పిల్లలకు ఆహారం విషాన్ని కలిపి ఇచ్చిన ప్రదీప్ వారు చనిపోయిన అనంతరం తాను కూడా విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఈ ఆత్మహత్యకు ఆర్థిక సమస్యలే కారణమని భావిస్తున్నారు ఎల్బీ నగర్ పోలీసులు విచారణ నిర్వహిస్తున్నారు కాగా ప్రదీప్ కుటుంబానికి ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు ఉద్యోగంతో పాటు కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఆత్మహత్యకు కారణం ఏమిటో తెలియడం లేదని వారు పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ ప్రతినిధి బృందం ఈ ఉదయం గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్తో సమావేశమైంది ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు గవర్నర్కు వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు రాష్ట ప్రభుత్వం రైతులకు చెల్లించవలసిన ధాన్యం కొనుగోలు బకాయిలను చెల్లించలేదని అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులను ఇతర పథకాలకు తరలిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అలాగే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రత పరిస్థితి క్షీణిస్తోందని అంటూ రాష్ట్రంలో ఆలయాల కూల్చివేతలు నెల్లూరులో రథానికి నిప్పుపెట్టడం వంటి చర్యలను గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇదే రోజు ఐదో రోజున ఆయన గోవర్ధన గిరిధారి అలంకారంలో స్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు రాజన్న సిరిసిల జిల్లా వేములవాడ నంది కమాన్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది కరీంనగర్ నుంచి సిరిసిల వైపు ఆవాల లోడుతో వెళుతున్న లారీ బోల్తా పడింది ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని చేరుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు పార్లమెంటు బడ్జెట్ మల్లి విడత సమావేశాలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వాయిదా పడ్డాయి రైతుల రుణమాఫీ ప్రక్రియను త్వరలో ప్రారంభిస్తామని పురపాలక ఐటీ శాఖ మంత్రి తారక రామారావు తెలిపారు పారదర్శకమైన పాలన పౌర సేవలు ప్రణాళికాబద్ద అభివృద్ధి తదితర లక్ష్యాల సాధన కోసం పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం సాగుతోందని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ్ అజయ్ కుమార్ చెప్పారు వ్యాపారులకు వస్త సేవల పన్ను జీఎస్టీ చెల్లింపులలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ముందస్తు అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అవగాహన సదస్సు నిర్వహిస్తున్నామని కేంద్ర జీఎస్టీ ముఖ్య కమిషనర్ శేషగిరిరావు తెలిపారు